semua <laughs> Apa khabar semua nama saya Azamat Terima kasih kerana menonton video hari ini. Um, hari ini saya nak kongsi sedikit sebanyak tiga tips um, Yang Untuk gitaris Kalau awak jenis uh, gitaris yang sibuk Mungkin sebab kerja Mungkin sebab dah ada family Mungkin sebab tak ada masa kan Just like kita banyak komitmen Benda semua kena buat Tapi masih minat gitar Dan ada gitar tapi rasa macam gitar tu dah terabai Kita kita dah boleh collect gitar ataupun ada satu gitar pun tapi macam tak cukup masa nak practice tau and I, I tak tahu but I don't know about you but you know saya rasa kadang-kadang uh, bila kita kita ada gitar tu tapi kita sibuk rasa macam apa ah macam macam tanggungjawab tak 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 terbuat tau kita dah committed kita suka masa you know bila you muda kan you ada banyak masa nak main gitar sebab tak ada kerja tak ada apa commitment kan tapi bila uh, makin makin berusia you know you have to you have to do the work you know you have to you know support your family you have to do all these kind of things tapi gitar tu ada saya rasa satu satu benda yang uh, boleh menjadi satu benda yang positif bagi uh, bagi sesiapa yang minat music sebab it's an instrument yang macam piano kan piano besar tau it takes a lot of space macam ukulele kadang-kadang orang rasa quite quite fun tapi macam gitar ni boleh masuk rock, boleh masuk jazz, boleh masuk R&B, boleh masuk blues. Jadi dia kalau macam masa ada ada saya jumpa student saya kan dia cakap waktu muda dulu dia macam metal, dia metal hit tau, dia suka metal. Lepas tu bila dia dah berusia dia tiba-tiba macam macam more sentimental, more so dia suka blues ke apa contohnya. Dan ada yang ada macam masa mula dia suka benda-benda yang heavy lepas tu dia suka jazz bila at an older age. So the thing about gitar ni kan is that tak kisah pada whatever age you are Dia satu instrumen yang sesuai untuk macam-macam style You suka classical, boleh main classical You suka jazz, boleh main jazz You suka R&B, boleh main R&B You suka blues, boleh main blues Jadi dia satu instrumen yang saya rasa amat versatile Tak kisah apa style you suka Dan ramai orang tanya saya Kenapa saya selalu pakai gitar akustik? Kenapa tak pakai elektrik? Saya sebenarnya pemalas tau Saya malas in the sense that Saya malas nak set up gitar elektrik And I went through a phase kan Saya memang selalu pakai gitar elektrik Um tapi saya suka akustik ni sebab boleh pick up, terus boleh main, terus boleh buat Facebook live, terus boleh practice It's macam senang tau So itu sebab yang saya gunakan Okay, saya nak tengok komen orang tapi For some reason my Facebook ni dia tak nak, dia tak nak keluar dia punya komen so, saya tengok nama banyak Apa khabar Kar- Karzlan, Khairul, Idin, Khairul, Zul, Bakar Zul, Takim, Azlan, Khairul, Rizwan, Kamil so, Jadi saya tengah buka kat komputer, tengok mungkin komen yang saya tak nampak ni semua Okey banyak komen rupanya Tapi saya tak dapat tadi Afizal cakap Cikgu saya guna solo intro pagi yang gelap untuk praktis Bunyi-bunyi jazz Cuma main belum kemas Cool that's good Rasa bersalah bila tak praktis Main gitar boleh hilangkan stres Saya setuju Tu Daing Azrul cakap Betul Kalau kita tengah stres kan Lepas tu kita just like You know just like Macam like Dia macam terlepas tau Dia benda tu transfer pada instrumen kita. Jadi daripada kita duk marah orang ke kita bad mood, kita temper kan. Kita pegang gitar ni, gitar tu terima kita punya expression. Gitar ni tak judge kita tau. Kalau kita tengah marah, dia terima kita punya mood. Kalau kita tengah sedih, dia terima kita punya mood. Kalau kita tengah macam macam boring, dia terima kita punya mood. Gitar ni menerima apa-apa mood yang nak sampaikan. Jadi sebab tu saya suka instrumen ni. Instrumen ni dia dia apa? Dia accept you lah as you are atau ikut mood you. Bayangan gurauan Abel, tak tak tahu lah Saya tak tahu main that one So sorry Okay So I have to I cannot do too long hari ni Tapi saya nak bagi tiga tip ni Saya harap dia boleh membantu Sesiapa yang tak cukup masa nak practice Atau masa singkat lah Okay So Tiga tip dia ni tau So Sambil-sambil dengar tu Kalau you suka video-video macam ni Tolong Like Video ni Dan tolong Share video ni Amat-amat membantu saya Sebab kalau lebih ramai gitaris tengok ni Saya pun seronok lah Tengok lagi ramai orang I am, saya mahal hadrai ada 46 orang tengah tengok Tapi kalau lebih ramai orang share Excited lah kan lagi ramai orang tengok So okay So tapi benda pertama is Kalau kita tak cukup masa kan Kita kena fokus satu topik Itu recommendation saya Maksud dia kan Katakan you suka blues kan Mungkin you cakap okay aku suka blues Jadi mungkin nak nak buat bunyi double stop macam Ataupun dia Ataupun mungkin you you nak practice pentatonic Lepas tu Atau 
mungkin ni nak practice uh, contohnya double stop yang macam ni boleh juga atau mungkin you cakap ok A7 ni ada skill kan mungkin nak practice skill dia ataupun mungkin nak cakap ok nak dapatkan lead jazz Kisah apa topik you nak buat Tapi saya recommend pilih satu topik Ada orang kan, kalau especially kalau kita mula-mula main gitar Mungkin teknik kita telah kabut Jadi mungkin you cakap, okay saya nak practice picking aja, Nak practice picking, so macam Let's say, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down up. Atau nak practice triplet Lepas tu mungkin practice dengan metronome Mungkin nak jaga jari ni aje Nak mesu jari dia Tak tak bergerak Telang kabut sangat tau So apa-apa hal kan Tip pertama adalah fokus pada satu topik Apa-apa topik Sebab kalau kita tak banyak masa nak practice kan Kalau kita practice like 10 benda berbeza kan Kita go on YouTube Tengok video seorang Tengok video lagi seorang gitaris lain Tengok video pedal baru Tengok video amp baru Last sekali tengok You dah spend dekat setengah jam kan Tapi gitar tak pegang pun Gitar pegang macam ni kan Tapi tak main pun tak practice Sebab tu ramai orang Dia tak dia dah main gitar kan Main gitar nama Mak cakap Oh aku dah main gitar 20 tahun Tapi tengok cara main macam Start pada same level Sebabnya Bila kita ada masa tu Kita tidak optimize Kita tak gunakan pada dengan cara yang terbaik Jadi tu tip pertama Fokus Jadi siapa yang dapat Uh, siapa yang dengar Siapa yang pay attention ni Tolong type Satu Fokus Tulis Fokus Satu Fokus Supaya saya tahu Dia tengah dengar Apa saya cakap ni Tengah fokus Dengan apa saya dengar Zuan cakap Zuan Palari cakap Cantik Jari abang main kemas je Saya punya jari serabut It's okay Zuan Kita Benda ni dengan praktis Saya pun eh, Kalau cikgu saya tengok dulu kan, Cikgu gitar saya kan, dia, dia akan cakap Sampai jari ni Actually sekarang dah better Bila Macam dulu kan Oh man Cikgu saya akan School saya lah Fizli Fizli Terima kasih kerana Dropping by sekejap um, Satu fokus Okay bagus Fizli tulis Arman tulis Terima kasih banyak Saya amat hargai Siapa yang tu Tolong tulis Tip pertama adalah fokus Kenapa saya minta tulis ni Bukan semata-mata Saya nak dapat engagement Sebab banyak komen kan Tapi sebab Bila kita type satu benda tu Kita tulis tu Kita boleh ingat benda tu Kadang-kadang kita dengar je Kita tak type Kita tak pay attention tau Actually kalau tulis tangan kan Kalau ada kertas kan Kalau ada kertas Tulis kat kertas lah Benda tu lagi uh, Benda tu lagi uh, Stuck in dalam kepala kita Sebab tu Uh, ada beza tau Kalau you pakai Apa You ambil nota kan Kom- Kalau dekat kelas ke kan Attend kelas ke apa Kalau tulis dekat Type dekat komputer Dekat phone Berbeza Dengan kalau you tulis tangan Betul Ni psikologi tau Kalau you cari Science kan Research kan Ada Ada research yang menunjukkan Bahawanya Kalau kita tulis dengan tangan kan Tulis dengan Tulisan tangan tu Ada beza Cara otak kita proses Ada There is something to that So focus Bagus um, Cik Hussein cakap Cikgu saya ada problem Bila tekan chord G Guna 3, 4, 5 Mute pada uh, jari 345 Fret 2 string 5 hmm. Oh, is it yang macam ni? Macam ni Sebab ok, kalau gitar kan jari dia Kalau piano lain tau fingering dia Tapi kalau gitar, ni adalah 1, 2, 3, 4 Ok So kalau you ada problem ni kan Angle Angle jari ni kan Dia tak boleh Dia kena melengkung tau Dan kadang-kadang Ibu jari kat belakang ni Kita boleh turunkan dia Atau naikkan dia Untuk dapat angle berbeza Nampak tak? Kalau dia rendah Angle dia tinggi Dia melengkung sikit Kalau dia bawah Angle dia lain Jadi eksperimen dengan angle tu Tu saya boleh bagi tahu tip uh, Ibu jari cepat letih Kenapa? Zul Bakar Zul tanya Istikarah Khabar baik Uh, apa Izo bakal Izo ibu jari letih ibu jari kat mana dekat belakang sini is it kalau dekat belakang ni letih kan is mungkin sebab you tekan terlalu kuat bila kita tengah fretting kat belakang ni ah ni selalu kalau tengok YouTube kan dia tak tunjuk, dia tak tunjuk sangat angle kat belakang ni saya tak tekan sangat tau ibu jari kat belakang ni kan
Kalau tengok betul-betul kan, ibu jari ni tak tekan kuat sangat pun. Nampak tak? Dia, dia tak, dia, saya tak tekan kuat-kuat sangat. Sebab tu kalau ibu jari you ni, kalau yang dekat fretting hand lah, kalau ni letih kan, mungkin you tekan terlalu kuat. Kalau dekat sebelah sini, kalau letih, mungkin you tekan pick tu terlalu kuat. Jadi patutnya, I don't think jari ni patut letih sangat kecuali kalau action gitar tu, tali tu terlalu jauh daripada fret. Tu mungkin meletihkan keseluruhan jari. Fizli cakap, kita tak akan perfect kalau kita buat banyak benda. Fokus satu benda hasil sempurna. Saya setuju 100%. Bagus. Kosa Nostra cakap, betul cikgu. Kalau kita tulis, kita boleh ingat. Bila kita ingat, kita buat. Bila kita buat, kita akan faham. Oh, ini orang yang orang yang untuk tahu falsafah dia. Betul. Bila kita tu, kita tulis, kita ingat. Bila kita kita buat, kita lebih ingat. Lepas tu, bila kita buat, kita akan faham. Benda ni kan, kadang-kadang, you akan tengok video saya, dia cakap, oh, mungkin ada yang akan tanya, cakap kan. Ah, cakap, oh cikgu, asyik cakap benda berlogik lah. Praktis satu benda. Fokus. Semua orang tahu benda ni. Kalau semua orang tahu, kenapa semua orang tak improve? Kenapa tak semua orang main gitar kan? Kenapa tak semua orang main gitar dia berjaya? Kenapa? Sebab, walaupun kita tahu satu ilmu tu, tak semestinya kita apply. Berapa ramai orang tahu kalau merokok tu membahayakan kesihatan? Tapi berapa ramai orang merokok? Berapa orang yang tahu kalau kita makan nasi terlalu banyak, dia banyak carbs kan? Kita akan gemuk. Kita tahu benda tu, tapi tak semestinya kita buat. Siapa yang tahu kan, kalau kita nak nak drive kereta kan, kena signal dulu supaya kereta lain tahu you nak belok ke apa. Tapi berapa ramai orang buat. So, benda ni kan, just because orang tahu benda tu, tak semestinya orang tu buat. So, sama macam kita, kita tahu satu benda tu nak fokus kan. Doesn't mean that semua orang akan fokus. Okay, tu pertama. Uh, okay. Arman Wahab cakap, cikgu saya ada masalah petikan kurang kemas. Nur Hisham cakap kalau base jari manis tunjuk macam mana nak hidupkan. Nur Hisham kalau yang base ni saya, saya recommend pergi tanya dekat yang pakar main base. Saya tak saya not so much of a base player. Saya ada belajar base tapi basic aja. Okey. Uh, untuk Arman petikan kurang keramas kan. C- tengok video senaman gitar dekat YouTube saya youtube.com/asama ada sat, ada siri video nama dia senaman gitar dekat 20 video. So my tip is kalau petikan kurang keras kurang kemas kan is ambil pilih satu tali dulu. Jangan pick besar sangat, pick kecil-kecil je 1 and 2 and 3 and 4 and Pergerakan dia biar kecil dulu Tuan tak apa, tuan, tuan jangan bimbang sangat Lepas tu cuba practice jam dulu Ni untuk biasakan kita picking Sebab saya sebenarnya finger star player Actually saya picking ni satu benda yang saya minat dan sebab saya minat tu saya decided I'm going to develop my picking skills. Jadi uh, picking pergerakan yang kecil yang minima. Ada seorang gitaris kan, ada seorang gitaris saya suka namanya Ben Higgins. Kalau nak belajar pasal picking kan, kalau betul-betul technical, kalau English you okay kan, dapatkan course dia. Ben Higgins, B E N H I G G I N S. Memang best. Um kalau tengah bakar rokok kena tegur pasal rokok. <laughs> kalau you nak rokok, you rokok. Saya tak saya tak halang. Tapi kita semua tak ada orang akan cakap kat kita kan. Kalau macam like, eh merokok ni bagus untuk kesihatan. Kita kena rokok kurang-kurang lima kali sehari. Tak ada orang akan cakap tu. Sekarang lah. Kalau zaman dulu mungkin orang akan cakap tu. Tapi sekarang orang tak akan cakap, you know, aku rokok lima kali sehari. Kau rokok berapa kali sehari? Sepuluh kali lagi best. Tak ada. Orang semua tahu merokok tu membahayakan kesihatan. Tapi terpulang pada kita sama ada kita nak rokok ke tak. Jadi saya tak nak judge kalau you rokok, it's, you know, it's up to you. Tapi tak boleh kita deny yang orang akan cakap, tak ada orang akan cakap merokok tu bagus untuk kesihatan. Ada orang akan cakap, datuk aku sampai 100 tahun dia merokok pun dia tak mati lagi, dia hidup lagi. Okay, memang betul. Tapi uncle saya masa form 2, dia, dia kena apa, dia kena cancer, dia meninggal sebab dia quite bad smoker. Lepas tu, um, I have another uncle pun, I think dia dalam 60-an ke, I think 60 lebih kot, dia kena lung cancer tau. So, saya ada pengalaman memang saya, saya kenal untuk uh, sedara mara yang mati sebab lung cancer. Jadi, sebab tu saya tak, saya bukanlah pro, apa, bukan promotion untuk rokok. <laughs> okay, um, apa Nur Hisham cakap, downstroke pergelangan tangan dan siku macam cramp. Kalau cramp kan, mula-mulanya kalau you, you cramp kan, saya tak pandai sangat kalau yang macam speeding teramat-amat. Kalau dia cramp tu mungkin dia tak loose sangat. So you need to actually warm up benda tu dan kalau and anything about macam picking tu you have to make sure benda tu relax tau. Kalau cramp, biar tangan tu recover sikit 
and then datang balik recover datang balik dia dia macam sports lah macam kita bersukan kan kita kena berulang-ulang datang balik dia kalau cram all the time dan mungkin salah teknik dan kalau selapan teknik tu saya tak sure sampai until I can see you play mungkin saya boleh point out Okay um Apa lagi ni cakap uh, Seven quality shape best Seven quality shape memang best Michael Angelo Batio teknik permainan Michael Angelo Batio kan Dia kan Dia dua-dua tangan dia boleh main tau Dia dia artinya Apa dia panggil uh, Nak main gitar sebelah Kidal pun boleh Main biasa pun boleh So Dia punya teknik terlalu kompleks lah Tapi Michael Angelo kan Kalau nak belajar style dia kan Ada ada beberapa benda bagus tau Michael Angelo ni rajin buat Facebook live tau You pergi dekat Facebook Dia tengok dia buat klinik dia banyak video Facebook live. Saya sekali-kali saya cuba tengok. Uh, saya tak pandai dari segi teknik dia. Ada one of my students nama dia Ranve. Daripada band apa Decimation, uh, Imperial Decimation. Dia peminat Michael Angelo Batio. Kalau you nak tengok star main Michael Angelo Batio yang bukan Michael Angelo main, check, check out uh, Ranve R A N V E E R uh, former student saya. Dia Imperial Decimation. Dia memang shredder. Dia, dia memang suka Michael Angelo Batio So dia study Michael Angelo punya style Dia I think boleh recommend lebih More tips uh, Kalau bahu lengoh Kalau bahu lengoh kan Okay Kalau bahu you lengoh It is most likely Sebab Posture you salah tau Ataupun gitar tu Kalau you pakai strap Mungkin dia tekan sangat pada bahu And satu lagi Depending kalau gitar akustik ke elektrik Kalau pakai lesport memang letih lah kan So Muscle dekat sini kan kita kena tengok tau Sama ada dia tight ke tak Selalunya Sini dengan sini kan Kalau student saya kan Kalau you Kalau you, kalau dia orang tengah urut sini kan Akan rasa amat-amat tight Sebab kita punya tangan ni kan Dia punya bahu ni Memang extremely tight So Kita nak make sure kita urut bagian ni And kita also kita nak warm up Satu Satu stretch saya suka is just like this Kita letak stretch Macam ni kan Supaya kita Lebih flexible Main gitar ni macam bersukan tau Tapi orang selalu fikir pasal jari je Dia tak fikir pasal keseluruhan So Kalau you nak motivasi nak berhenti merokok kan Kalau you nak main gitar better kan uh, Better you don't smoke Sebab smoking tu Apa-apa benda yang memudaratkan kesihatan tu Dia akan memudaratkan badan you Dan memudaratkan tangan you So kalau Kalau kita fikir dari segi kesihatan Anything yang boleh membantu kesihatan kita Akan actually membantu permainan gitar kita So in, uh, That's what I think And it's like Why would you damage your hands yeah? So you tak nak damage your body So any kind of stretching warm up Kalau siapa-siapa yang ada macam aktiviti sukan Macam some people buat yoga Some people buat uh, macam karate Taekwondo, silat Apa-apa aktiviti yang ada movement tu Boleh membantu uh, Not Bukan macam pergi gym yang weightlifting tau Tapi per, benda yang menggunakan pergerakan Saya rasa amat membantu Uh, Fizzly uh, Ali Bata tu main blown Ali Bata memang terror <laughs> You tengok on a video dia Dia punya arrangement happening Dan dia rajin Tomo Fujita pun good teacher Ya yeah, Tomo saya study dengan dia Saya sempat study dengan dia dua kali Melalui Skype um, Very very good teacher Saya ambil dua lesson dengan dia Memang benda tu Berbaloi lah belajar dengan dia Kalau duduk bersila main gitar kaki kan So ya yeah, semua pasal posture tau Kalau kalau saya macam Satu lagi benda kan Kalau posture Kita posture kan Sini kan kalau ke depan je ni kan Nampak tak Kalau saya letak ke depan je ni Sini kan Badan ni melengkung tau Kat belakang bahu ni melengkung Dan ini pun boleh menyebabkan badan kita Macam Awkward position tau So kita nak Nak make sure Dia tidak pada posisi yang pelik tau Ramai orang akan Mesti ada yang akan argue dengan saya Apa ni semua benda-benda ni Tapi benda ni semua permainan kita Adalah permainan yang memerlukan Badan yang sihat <laughs> Kalau tidak dia Dia tak boleh main lama tau Kita tak boleh dapat uh, That kind of stamina So tu benda penting Kalau beginner main gitar Jadi pedih ada tips tak? Rehat Rehat So bila you mula main gitar kan Beginner kan Lepas tu rehat sekejap Main balik Dan jangan tekan kuat sangat Ada orang dia tekan Macam macam like too much tau So it's like You jangan overwork Main gitar ni efficient tau Dia bukan pasal kita kuat Dia pasal kita efficient Uh, Nur Hisham cakap Dulu saya main gitar Tali 
tangan Kidal tali terbalik Sekarang saya sudah tukar enam atas Tapi satu di bawah Cool 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 Okay nombor dua Kosa Nostra dah tunggu Nombor dua Apa nombor dua Kita open loop Kita tak cerita pula Nombor dua adalah Kalau you tak banyak masa Adalah rakam sesi latihan Tolong tulis Rakam sesi latihan Nombor dua Rakam sesi latihan Kenapa ni penting Sebab gitaris kan Kalau kita tidak rakam sesi latihan kita Kita tak tahu Kita apa yang sedap Apa yang tak Apa yang buruk We don't know Whether we sound good ke tak Cuba you rakam kan 3 minit you main kan Lepas tu you dengar balik Boleh tak jumpa Dalam 10 ke 60 saat Yang you boleh letak dekat Instagram you Boleh letak dekat Facebook you You tak malu Artinya you dengar balik macam like Wah ni best ni Kalau orang dengar Ni best ni Boleh jumpa tak Dalam 10 saat sampai 60 saat Yang sedap Betul-betul sedap Tu cara yang paling simple Nak cari content Nak letak untuk Instagram ke Facebook kan You main You jamming 3 minit kan Cari 10 sampai 60 saat Yang sedap Kalau you tak boleh jumpa Mana-mana part sedap Artinya permainan you tak sedap <laughs> Jadi bukan bermakna kita, kita practice 10 minit kan Let's say I practice kan Dan saya record kan Saya macam Tak sedap kan Tak, tak lepas Kira praktis Tapi kalau saya lepas je So Bila kita rakam sesi latihan kita Kita boleh dengar balik Lepas tu kita boleh dengar lah Timing kita lari ke tak Tone kita sedap ke tak Kita main macam tersangkut-sangkut ke tak Kalau tersangkut pada chord mana yang tersangkut So tolong type Nombor dua Rakam Rakam sesi latihan Okay Um, type Rakam sesi latihan Terima kasih Ada yang dah tulis tu Felix dah tulis Akustik pakai Farouk Saya selalu recommend Kalau gitar akustik Pakai gitar tali akustik Elektrik pakai tali elektrik Vocalist pun record sesi Kita pun ya Betul Joe Wings tu main benda yang sama je Note yang berulang-ulang Saya tak sure Saya tak banyak transcribe Joe Wings Tapi Joe Wings main sedap <laughs> So it's, Kalau sedap tak apa Afiza Macam mana nak riham lagu Lock without melody Kita kekalkan Kod kita tukar Maksud dia macam ni Kalau riham kan Short story lah Kalau nak betul-betul study Dapatkan kuasa Chord progression major skill 1, 2, 3 Okay But Let's say kita ada melody Let's say original melody dia A minor Dengan B on melody Lepas tu So melody sama So apa-apa melody kita ada kan Kita nak tengok melody tu Kalau kita tukar pada chord lain Apa mood dia Itu reharmonization Reharmonization adalah seni Kekal ke melody Tukar chord Untuk tahu pilih chord tu Kena belajar pasal harmony Nak belajar harmony Kalau nak belajar dengan saya Kuasa chord progression major skill 1, 2, 3 dan 4 By the way Kuasa chord progression major skill 4 Hari ni last day discount uh, Main kena merdu Slow pun okay Dua rakam sesi latihan One hour is cakap Main kena sampai dekat hati orang Betul Serius betul Cara Rosli Mohalim main Sedap Dia dia experience Dia memang happening Dia selalu buat Facebook live On yang apa Kedai dekat uh, Johor tu So it, siapa-siapa yang nak, nak tengok Like real Like old timer kan Macam like experience musician kan Rosli Mohalim tengok dia punya Facebook live Banyak dia buat Facebook live So check it out It's, it's quite interesting to see Dia explain Lagu-lagu lama yang yang dia, dia orang buat uh, For that kind of old rock star So he he's a good player Very experienced player So check it out Um Okay, saya nak beritahu ketiga sebab I have to go sebab memang nak tengok TV Al-Hijrah. Nombor tiga is bila you ada tak cukup masa, tak banyak masa nak praktis kan. Nombor tiga is seronok. Kena praktis gitar ni kena seronok. You tak boleh rasa macam, oh aku kena praktis gitar. Hmm, boringnya, kena praktis benda ni. Lepas tu lah. Like. Ah, cakap kena praktis exercise macam ni kan. Kena praktis benda ni. Sebab kalau praktis pentatonic macam ni boleh jadi shredder. Tak. So guys, remember this. Bila you praktis gitar, you have to have fun. Kena seronok tau. Kalau praktis benda yang basic pun. Kena 
yang seronok lah Kalau main gitar pun Kalau main gitar pun tak seronok kan? Macam mana nak improve You tak happy Benda tu jadi macam Macam chore tau Macam benda yang kita terpaksa buat Jangan buat main gitar ni terpaksa So tolong tulis Tiga seronok Mesti seronok Seronok Tulis seronok Practice dengan seronok Bagus Nur Hisham Ada gitaris rasanya diri Bagi rocker Ada gitaris main gitar Dia tak rasa dirinya rocker Saya I'm not so much of a rocker To be honest, saya more, saya suka jazz, saya suka fingerstyle gitar. Tapi, I like rock music. Tapi, kali dengar saya main kan, memang I'm not so much of a rocker. I like the style, tapi tak berani saya nak mengaku saya rocker. I mean, I I grew up main macam Nirvana apa semua. Tapi, ada macam Syam Kamikaze. Ha, dia memang rocker. Wan, Wan Gigi, dia memang rocker. Memang rocker, habis. So, some players are more into that kind of rock player kind of uh, aesthetic. Uh, macam Jack Tamarat, dia rock player. So, dan benda ni is just ikut kesu, kesu, apa keseronokan kita lah Pasal Ali Bata kita start balik main gitar 13 tahun tinggal Very inspired, jumpa Cikgu Asamat Motivated, serious main gitar Dapat jumpa sudi share knowledge, skill method Sama-sama, terima kasih banyak kerana menonton Passion akan buat kita seronok Fizzly, betul saya setuju Kalau you passionate about main gitar kan You akan practice Kalau you practice, you rasa macam benda tu macam exercise je Boring lah, siapa nak practice gitar Kalau dia buat macam benda tu jadi macam chore kan Exercise, boring, you know You should have fun So remember, saya nak recap ni sekejap Kenapa setiap gitaris dunia ni dia rasa mereka sebagai rockers je I don't know whether, saya tak rasa macam rockers Jadi kurang seorang gitaris yang rasa macam rockers So depends, you kena tanya semua orang So, kita recap balik lah Satu is, kalau you tak ada banyak masa nak practice kan Make sure you focus satu topik Nombor satu Fokus satu topik Nak practice tapping Practice tapping Nak practice shredding Practice shredding Nak belajar chord baru Belajar chord baru Nak belajar jazz Belajar jazz Nak belajar chord tension Dapatkan kuasa major Kuasa chord progression major skills empat Itu cerita pasal tensions Nak belajar side reading Dapatkan asas side reading Untuk gitaris satu Hari ni last day untuk discount tau Selepas ni saya akan letak Saya akan letak link di sini Sekejap saya letak dua link dia Asas drumming untuk gitar Asas side reading untuk gitaris satu Ada dua promotion hari ni Last day Siapa-siapa nak belajar Pasal side reading Boleh dapatkan ni Siapa nak belajar pasal chord pro, kuasa chord progression major skills Nak belajar pasal uh, chords dengan tension dapatkan ni So ada dua course ni yang hari ni is last day untuk promo, pelancar, promo pelancaran Maksud dia is after this uh, harga Benda tu ada tapi hari ni adalah last day Ma, Tengah malam ni 11.59 malam just before midnight Is uh, hard, discounted So kalau nak beli dapatkan melalui the link tu dan kalau you, you nak buat Maybank Instant Transfer Send me a message untuk Maybank Instant Transfer Hari ni last day untuk promo discount Next week, uh, sa- kalau everything go well Mungkin ada course baru pasal ear training Sabtu ni saya rakam Dan juga uh, mungkin ada course uh, sambungan Asas side reading untuk gitaris 2 Untuk siapa nak belajar reading Kali ni, uh, hari Ahad ni saya akan record benda tu Fokus pada reading rhythm Macam mana kita nak side reading baca rhythm Macam mana kita nak practice benda tu How it looks like on paper apa semua Okay saya main untuk mengajar supaya seronok bila belajar Cool, saya spend kita hari-hari Kosa Nostra, Caya Happening Benda ni kalau main kita kan Kalau you ada 5 minit sehari pun bagus 10 minit sehari lagi bagus 15 minit bagus Tapi yang penting tu kan Kalau kita, kalau you nak improve lah Practice hari-hari Serius, practice hari-hari 5 minit sehari pun lebih bagus daripada 3 jam waktu hujung minggu 5 minit sehari Serius Tapi of course, kalau 15 minit setengah jam, 2 jam, better Tapi kalau you ada masa singkat Take it, practice Dan ingat Satu, fokus Okay, fokus satu topik Dua, rakam Nombor tiga, have fun Seronok Kita kena main dengan seronok Fokus satu topik Rakam sesi latihan Dan seronok Okay, kalau you follow tiga tip ni I rasa agak mustahil You akan menjadi gitaris yang lebih teruk You will improve Saya yakin you akan improve Okay So, tu yang saya nak kongsi hari ni Saya harap benda ni membantu If you enjoyed this video Tolong like Atau kalau balik Tolong tolong bagi heart Macam macam mana Orang Korea buat macam ni kan Tolong bagi heart saya mau mengajar orang main gitar Tapi cikgu saya tak benarkan lagi Chatin saya tak ada sijil diploma music So Nur Hisham Kalau you rasa you tak ada sijil You tak ada qualification Belajar lah And uh, kalau, kalau you uh, Kalau you rasa macam You boleh mengajar something Buat macam saya buat ni Saya tengok buat video kan Maybe you rakam video pendek Ajar Dan tengok Sama ada benda you ajar tu Betul ke tak Kalau you Kalau kalau benda tu Kalau you kena, kalau nak mengajar ni Kita tak boleh sesatkan orang tau Kita kena buat ni dengan jujur Dengan ikhlas Dan dengan yakin Dengan ada ilmu Kalau kita mengajar benda yang salah tu is going to be wrong Okay uh, Method senaman jari Cikgu bagi tu betul-betul shock Lenguh tapi worth it Sama-sama Cool Ya yeah, Cik Hussein Try Go through daripada video pertama tau Senaman kita satu All the way sampai video habis kan I guarantee punya jari tu Akan memang habis-habis warm up Saya pun Should go through it Saya pun go through it From time to time tau So okay cool Bagus Effendi Zahari cakap Fokus Saya akan letak ni Have fun Okay Saya letak pin tu Fokus rakam sesi latihan Have fun Betul tu Okay 
Sama-sama Felix Okay guys That's all for today Seperti saya katakan Kalau you berminat nak belajar Pasal quads dengan tension 9, 11, 13 Nampak semua tu Dapatkan Kuasa Quad Progression Major Skills 4 Hari ni Hari ni last day promotion tau So kalau nak dapat discounted Get it today Kalau you berminat nak belajar Side reading daripada basic Daripada zero Nak belajar side reading Baca notes Dapatkan asas side reading Untuk gitaris Satu is out now Hari ni last day promotion uh, Lepas tu dia available Tapi pada regular price uh, Minggu depan insyaAllah Keluar asas side reading Untuk gitaris dua Saya akan try buat Sampai part tiga Empat lima enam We'll see how Tapi at least I think sampai part tiga Atau empat Mungkin ada Saya planning nak rakam bulan ni So itu untuk membantu orang Nak belajar baca notes kita Okay uh, Nur Hisham Kalau you rasa you tak cukup professional mengajar orang tentang music Then jangan ajar dulu Kalau kita tak ada benda ilmu yang cukup Kita terus belajar dulu Bila kita yakin kita ada ilmu Kita boleh mengajar Tapi kalau you rasa you tak cukup lagi Then teruskan belajar dulu Tak perlu rushing nak mengajar Kalau you tak ada something untuk ajar okay? Saya belajar tanpa guru Cuma diri google kot kau baru sampai basic kot Farouk Go to my YouTube channel and get my courses InsyaAllah dia boleh membantu YouTube banyak video-video yang saya buat kat Facebook Live ni Kebanyakan ni saya letak kat YouTube juga Senang sikit nak cari Okay guys Check out the videos on youtube.com slash asamat Kalau you ada dekat Instagram Follow saya dekat Instagram Instagram.com slash asamat Okay uh, Dan kita jumpa next time InsyaAllah kalau ada rezeki mungkin Dalam pukul 3 lebih nanti Mungkin saya buat satu lagi Facebook Live I'm not sure yet But mungkin ada Okay So take care Fokus Rakam sesi latihan Have fun And see you guys next time Okay Assalamualaikum See you guys, bye.